আজকে আমরা এসেছি একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে যেখানে কিন্তু যারা ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেড চিন্তাভাবনা করছেন অলরেডি এডুকেশন শেষ করে ফেলেছেন বা এডুকেশনের মধ্যে আছেন জব ওরিয়েন্টেড বা ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেড যারা ভাবছেন তাদের জন্যই আজকে এই ভিডিওটা এ আই এইচ এম এস এই ইনস্টিটিউট নিয়ে আমরা আজকে কথা বলব এখান থেকে কী কী ফেসিলিটিস পাওয়া যেতে পারে বা কী কী ফেসিলিটিস আছে বা পদ্ধতি কি সব কিছু জেনে নেব আজকে এই ইনস্টিটিউটের ম্যানেজমেন্টের একজন আমাদের সঙ্গে আছেন মিস্টার সাইফুদ্দিন সাহেব তা প্লিজ স্যার আপনি যদি একটু এই ইনস্টিটিউট সম্বন্ধে বলতেন বা কিভাবে কিভাবে আগানো যায় বা রোলটা কি থাকবে ছাত্রদের কোন সময় উপযুক্ত সময় ভর্তি হওয়া সব কিছু প্লিজ আমি সর্বপ্রথম আপনাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারি না আপনি হচ্ছে মোস্তাক সাহেব আপনি যে আমাকে এই ইনস্টিটিউট সম্বন্ধে বলার যে সুযোগ দিয়েছেন তার জন্য প্রথমেই ইন্ডিয়া টোস্ট টোয়েন্টি ফোরকে ধন্যবাদ জানাই আপনার চ্যানেলকে এবারে আমি যেটা আমার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যেসব ছাত্রছাত্রী বারো ক্লাস পরীক্ষা দেওয়ার পরে এবং গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করার পরে অনেক ছাত্রছাত্রী কি করবে ভবিষ্যতে সেটা নিয়ে চিন্তায় থাকে এবং তার বাবা মারও চিন্তা থাকে ওই জন্য আমরা ছাত্রছাত্রী এবং বাবা মায়ের উদ্দেশ্যে আমি আমার কিছু বক্তব্য তুলে ধরব এই বক্তব্যগুলোর মধ্যে প্রথম যারা সায়েন্সের স্টুডেন্ট যারা খুব ভালো ছেলে তাদের লক্ষ্য থাকে আমরা কিভাবে এইচ এস এর পরে ডাক্তারের লাইনে যাব আবার কিছু ছেলেমেয়ের উদ্দেশ্য থাকে সায়েন্সের ছেলেমেয়েদের আমার কিভাবে ইংলিশ অনার্স এই আপনার কীভাবে আমরা হচ্ছে সায়েন্সের উপরে যেসব অনার্স আছে ম্যাথ অনার্স কেমিস্ট্রি ফিজিক্স অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করব আর্টসের ছেলেমেয়েরা ইংলিশ অনার্স আদার্স হিস্ট্রি এইসব অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করছে কিন্তু ডাক্তারি কম্পিটিশানে অনেক ভালো ভালো ছেলেমেয়ে ছাড়া চান্স পাওয়া খুব শক্ত তাই এইসব ছেলেমেয়েরা তাহলে কোথায় যাবে আর যারা ডাক্তারিতে চান্স পেল না তারা কোথায় যাবে সেই জন্য আর প্রফেশন লাইনে এখন যত সেই জন্য দিন দিন যেসব ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করছে তারা জেনারেল লাইনে এখন টাফ কম্পিটিশান বেড়েই চলেছে জেনারেল লাইনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া খুবই শক্ত একজন মাস্টার ডিগ্রি করার পরে বিএড করার পরে সে চাকরি পাবে তার গ্যারান্টি নেই আমরা চাকরি সন্ত ভাবি হাই স্কুলের টিচার কিংবা কলেজের প্রফেসর আদার্স বিভিন্ন প্রফেশন কিন্তু এই লাইনে কোনো রিক্রুটমেন্ট নেই তাহলে তাদের জন্যে আমরা বর্তমানে যে আমি সেক্টরটা নিয়ে আলোচনা করব যেটা সেই সেক্টরটা বর্তমানে ভীষণ মার্কেটে ডিমান্ড আছে সেই ডিমান্ডটা কি একটা হসপিটাল ইন্ডাস্ট্রির উপরে আমি পড়াশোনা যেটা আমি যেটা তুলে ধরতে চাই হসপিটাল ইন্ডাস্ট্রির উপরে হেলথ হেলথের উপরে বর্তমানে বিভিন্ন প্রফেশান কোর্সে যাওয়ার মাধ্যমে যেসব তার মধ্যে হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা একটা প্রফেশান কোর্স ইন্ডিয়াতে একশো পঁয়ত্রিশ কোটি মানুষ একশো পঁয়ত্রিশ কোটি মানুষের পার ইয়ার রোগ যে যেভাবে বেড়েই চলেছে পার ইয়ার আশি হাজার বেড দরকার চাই সরকারিভাবে করুক আর বেসরকারিভাবে করুক তাহলে গভর্নমেন্ট পার ইয়ার আশি হাজার বেড তাদের পক্ষে করা সম্ভব না তাহলে প্রাইভেট সেক্টর এখানে আসার দরকার এই প্রাইভেট সেক্টরে প্রাইভেট সেক্টর সেই জন্যে এই হসপিটালগুলো তৈরি করছে ওই জন্যে একটা সময় এখন তো দশ বছর আগে লক্ষ্য করলে বয়ে যাবে ক্যালকাটাতে চার থেকে পাঁচটা কর্পোরেট হসপিটাল ছিল তার মধ্যে কর্পোরেট হসপিটাল মধ্যে রুবি জেনারেল হসপিটাল মুকুন্দপুর ডেভিসিটি হসপিটাল অ্যাপোলো হসপিটাল এই ধরনের আরও চার পাঁচ আরও কয়েকটা আর দিল্লিতে এখন তো দশ থেকে পনেরো বছর আগে দশ থেকে পনেরোটা হসপিটাল ছিল বর্তমানে ক্যালকাটায় চার পাঁচটা হসপিটালের পরিবর্তে এখন প্রায় পঁচিশ থেকে তিরিশটা হসপিটাল আর দিল্লিতে পনেরোটা হসপিটালের পরিবর্তে এক থেকে দেড়শো হসপিটাল তাহলে হলোটা কি তাহলে দিন দিন রোগ বেড়েই চলেছে আর হসপিটালগুলো হসপিটালে বেড়েই চলেছে তাহলে হসপিটালে ডাক্তার আর নার্স ডিউটি করবে আর বাকি কাজগুলো কারা করবে হসপিটালে অনেক পার্ট আছে পেশেন্ট অ্যাডমিশান পেশেন্ট রিলিজ স্যালারি রিকুজিশান কোয়ালিটি মেনটেন তাহলে এই যে কাজগুলো কারা করবে তাহলে ম্যানেজমেন্টের ভূমিকা সেই জন্য যত দিন যাচ্ছে তো হসপিটাল ম্যানেজমেন্টের ভূমিকা বেড়েই চলেছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সাইড এই জন্য আমরা যে কোর্সটা আনতে চলেছি আমাদের কলেজটার নাম হচ্ছে আতার যে প্রতিষ্ঠানটার নাম আতার ইনস্টিটিউট অ্যান্ড হেলথ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ এটা এইটা আমরা কতগুলো কোর্স এনেছি বারো ক্লাসের পরে জেনারেল লাইনে পড়াশোনার করে হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পড়াশোনা করা 
আর গ্র্যাজুয়েশনে যাদের মিনিমাম ফিফটি পার্সেন্ট নাম্বার থাকবে তারা মাস্টার ডিগ্রি বিএড না করে আদার সাইডে না গিয়ে হসপিটালে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের উপরে মাস্টার ডিগ্রি করা এরপরে মাস্টার ডিগ্রির উপরে সে ম্যানেজমেন্টের উপরে পিএইচডিও করতে পারবে এই লাইনে পড়াশোনা করে কোনো ছেলে মেয়ে বসে থাকবে না আমাদের কোর্সটা কীভাবে যে আমরা গাইড যেসব ছেলে মেয়ে আমাদের কলেজে ভর্তি হয় তাদেরকে কীভাবে আমরা গাইড করব সেটা আপনার সংক্ষিপ্ত একটা বক্তব্য দিচ্ছে বক্তব্য প্রথম হচ্ছে যেসব ছেলে মেয়ে আমাদের এখানে ভর্তি হবে সোম থেকে শুক্রবার অথবা শনিবার পর্যন্ত সপ্তাহে পাঁচ দিন অথবা ছ দিন অ্যাডমিশন নেওয়ার পরে আমরা হসপিটালে তাদের প্র্যাকটিক্যাল ডিউটি ঠিক করে দেব আর রবিবারে করে আমাদের কলেজে ক্লাস হবে যেসব ছেলে মেয়ে হসপিটালে ডিউটি করবে সেসব ছেলে মেয়ে প্র্যাকটিক্যাল ওখানে হসপিটাল ডিউটি করে রবিবারে থিওরিক্যাল ক্লাস করবে কোনো ছেলে মেয়ে মানে বসে থাকবে না তারা সোম থেকে আমরা বলি এইসব পড়াশোনা চলাকালীন ছ মাস থেকে দেড় বছর অথবা দু বছর পর্যন্ত এইসব ছেলে মেয়ে প্রথম ফ্রি ডিউটি করবে তারপরে হাত খরচ তারা হসপিটাল তরফ থেকে পেয়ে যাবে দশ থেকে তিরিশ হাজার অ্যাস পার ছাত্রছাত্রীর কোয়ালিটি ওপরে নিয়ে ব্যাচেলার ইন হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কোর্স কমপ্লিট করার পরে এই কোর্স কমপ্লিট করার পরে এতে স্যালারির রেঞ্জ শুরুতে কুড়ি হাজার আপ টু পঞ্চান্ন পর্যন্ত পেতে পারে ছাত্রছাত্রীর কোয়ালিটি ওপরে নির্ভর করছে আর মাস্টার ডিগ্রি যারা কমপ্লিট করবে তার শুরুতে পঁচিশ থেকে তিরিশ আপ টু সত্তর আশি হাজার টাকা পর্যন্ত পাওয়া তাদের কাছে কোনো ব্যাপার না এবং তারা ডাক্তার না হয়েও হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওপরে কোর্স কমপ্লিট করে জেলা লাইনে পড়াশোনা করে এই লাইনে একটা সে একটা সম্মানের অধিকারী হতে পারবে এবং জব স্যাটিসফাই আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটির নাম আথার ইনস্টিটিউট অফ হেলথ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ এই প্রতিষ্ঠানটার আমাদের সম্পূর্ণ গভর্নমেন্ট ইউনিভার্সিটির আন্ডারে এবং ইউজিসি অ্যাপ্রুভ ছাড়াও আরও তিন রকম ম্যানেজমেন্ট কোর্স পড়ানো হয় এবার একটা জিনিস আমি জানতে চাইছিলাম যে আপনি যেটা বললেন যে এই ইনস্টিটিউটের সঙ্গে আপনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছেন এবং আমি শুনেছি আপনার মেয়েও সম্বন্ধ ম্যানেজমেন্টের মধ্যে একজন তো অ্যাকচুয়ালি এটা কি আপনাদের ফ্যামিলি কলেজ বা কিছু এটা জানতে চাইছিলাম শুনুন এই কলেজের ডিরেক্টর হচ্ছে আমার নিজের ভাইপো আচ্ছা হচ্ছে ডাক্তার মিরাজ সেই সঙ্গে আরও বলতে চাই এই কলেজের সঙ্গে যুক্ত আছে আমার মেয়ে তানিয়া খাতুন এবং আর এক ভাইপো তৌফিক নূর এরা সকলেই এই কলেজের ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে যুক্ত আছে আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি কলেজটা কোথায় এটা যদি জানাতে না হলে এই কলেজটা নিউ দিল্লিতে এমস হসপিটালের পিছনে মেট্রো লাইন ধরলে গ্রিন পার্ক স্টপেজ আর সুদর্শন কমপ্লেক্স গৌতম নগর থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস আমরা প্রথমেই মিস্টার সাইফুদ্দিন সাহেবকে ধন্যবাদ জানাবো ফুল ইনফরমেশান উনি দিয়েছেন আর যেটা বলবো এই ভিডিও ডেসক্রিপশান বক্সে ওনার নাম্বার এবং এই ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইট লিঙ্ক সব দেওয়া থাকবে ভালো লাগলে অবশ্যই কল করবেন এবং কথা বলবেন কারণ হয়তো এটা আপনার কাজে আসতে পারে ইনফরমেশান থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ